jetzt vor Konstantin Schmid. So, jetzt ist Wie sind Alarm die Bedingungen? Also es ist extrem fair und ruhig. Ja, Was zeigt aus. Kobayashi, der Grand Slam Sieger aus dem Vorjahr. Wo geht's hin? Der legt jetzt einen vor, das garantiere oh, 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 ich dir. Ja. Achtung! Achtung! Ja, brutal! Und er springt so. auf Hillsheiß! So, das ist das jetzt... Das sind wir über 140 Meter. Oder? 141 41. für Ryoyo Kobayashi. Das, ich, das, das war Ansage. Mit den ah. Bedingungen, der braucht nur seinen Sprung jetzt abrufen. Und er war auch, auch wenn er wieder vielleicht ein bisschen aggressiver war, vorhin der Sprung lief trotzdem gut. Mit den Bedingungen war es natürlich klar, dass er da nicht ganz durchziehen kann. Aber hier, alles da, nicht entgegen. Die Hüfte leicht oben gehalten und dann ist hier Vollalarm. Und Miyahira bricht in Begeisterung aus für japanische Verhältnisse. Da war er natürlich vielleicht auch ein bisschen im psychologischen Vorteil, Ryoyo Kobayashi vorlegen zu dürfen. Ohne so. Druck, was Geiger vielleicht ihm vor hätte legen können. So, jetzt schauen wir, jetzt hat natürlich dann mit 141 ist er jetzt direkt dran an Litwig. Von den Metern her fehlen zwei. Also muss Lindwig auf jeden Fall um die 136, 137 Meter springen. Und das ist für Lindwig eine Aufgabe. Aber Jetzt aber erstmal Karl Geiger. Vielleicht erledigt sich sowieso, weil er vielleicht an Kalle gar nicht rankommt. Das wäre dann schön. <lacht> ja. Jetzt wäre Zeit für einen neuen Schatzenrekord. Ja. Ich wäre damit Bedingung. einverstanden. Super Bedingung. Komm, Geiger. leichter Aufwind. Komm jetzt, Karl. Nutz es, bitte. Zeit bitte nutze es. Dass bitte nutze es. Der DSV-Adler Garmisch Jawohl, gewinnen komm, kann. Er ist komm, hoch. Komm, er ist hoch. Komm. Er ist gut. Jawohl. Ist das Geiger, ist durch. Geiger führt. Sensationell. Jawohl. So macht's doch Spaß. Noch ein oben drauf. Es ist nicht ganz scheiße. Äh, Schatzenrekord, oh Gott, das ist Schatzenrekord. Aber ich wollte sagen, es ist auch scheißegal. Wir verstehen dich alle. Oh, um Himmels Willen, Und da gehen einem die Keule durch. Ja. 142 hat er gebraucht für die Führung, 141,5 waren es. Was machen die Windpunkte? Er kriegt super Noten. Dreimal die 19,0, einmal die 19,5. Einmal kriegt er nur die 18,5. Freunde, wer ist das? Boah, hat er da oben einen rausgenagelt und ich wette mit dir, der ist volles Pfund gegangen. Das musst du auch. Gegen Kobayashi musst du voll aus dir rausgehen. Völlig wurscht, ob es in die Hose geht. Wenn du da 135 springst, ist es halt so. Aber wenn du da oben nicht volle Attacke machst, hast du gegen Kobayashi keine Chance. Weil der macht es zu 100 Prozent. Der macht es blind. Und die Mama springt Höhenrekord an das Schanze von Kai Die springt höher als ich früher aktiv. Du. <lacht> ja, das auch das Wahnsinn. ist richtig. Adrenalin pur. So, und da gibt der slowenische Punktrichter nur eine 18,5. Ja, der fällt eh raus, oder? Ja. ja auf Wiedersehen. Komm jetzt, macht sich so spannend, hau das Ding hoch und gib ihm. Los geht's. Komm schon. Komm Wo komm geht schon. der Balken hin? Führt komm er schon. wirklich? Karl Geiger auf Platz ja, Yes! Und jetzt nur noch zwei oben. Ja, und die müssen sich anschnallen. Das war eine Ansage von Karl, das garantiere ich dir. Ich glaube, dass es nicht reicht für die oben. Und die kriegen jetzt den Jubel da unten mit, die da oben sitzen. Ja, da ist mal richtig Frackalarm. Und damit steht auch fest, es bleibt weiter eine große Aufgabe, sechs Tourneespringen in Folge gewinnen zu können. Fünf hat Kobayashi, wie auch ein Stoch, wie auch ein Tannerwald. Ein sechstes bleibt ihm verwehrt. David Kubatski braucht auch 141 Meter. Oh, sieht auch der ist auch, hoch. Sieht auch gut aus. Sieht auch, auch der gut ist hoch. aus. Oh, hey, komm, oh, 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 oh. Das wird jetzt knapp. Ich glaube, dass der sich zwischen reingesellt. Brutales Niveau. Brutales ah, Niveau. Kalle, komm jetzt, ey. Das, das nehmen wir mit nach Hause. 139,5. Ja, er kriegt aber nicht die Traumnoten nee, wie fehlen, Karl Geiger. Auch, fehlen zwei Meter. Was war der Unterschied? Ja, und er kriegt da zweimal die 18,0, ja. zweimal die 18,5, einmal die 19,0. Die 19,0 fällt raus. Ja, zweieinhalb. Oh, es könnte sein, dass er sich zwischen Kobayashi und Geiger gesellt, Kubatski. Aber den Vorsprung, den er auf Geiger hatte aus Durchgang 1, den hat Geiger allein durch die Haltungsnoten wettgemacht. Ja, ja das passt, komm schon. Nummer 1 hat er. Und dann braucht er natürlich nochmal siebeneinhalb Punkte, die er aufholen muss. Und jetzt ist schon klar, Geiger macht in der Gesamtwertung auch 2,9 Punkte immerhin auf ja, Kobayashi gut. Klein Vieh macht auch Mist, weiter. Ja. Und? Geiger bleibt vorne. Sehr schön. So, jetzt ist hier. So, Jungs, komm. Und so sehr wir dem sympathischen Marius Lindwig aus Norwegen seinen ersten Weltcupsieg wünschen, 
Bitte, aber gerne jemand anders aus deutscher Sicht. Ich glaube, dass Lindwig sich auch natürlich über den Podest freuen würde. Voll. Ja. Rang 2 ist das super leg, für Das legen wir dem jetzt einfach mal in den Mund, oder? Nein, da sind wir sportlich fair. Wir freuen uns auch mit Marius Lindweg. Aber es wäre ein historischer Moment, wenn Geiger hier garmisch partenkirchen gewinnt. Ein bisschen mehr Rückenwind. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Pass auf, warte. Er braucht 134,5 durch nein, seinen Vorsprung. Nein. Und oh, 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 doch, doch, doch. Lindweg triumphiert in Garmisch. Boah. Der hat mehr Rückenwind gehabt. Mehr Rückenwind. Wie ist der denn aufgelegt? 6,8 Punkte gibt es oben drauf. Er kriegt auch starke Noten, dann ja. ist, brauchen wir nicht rechnen. Ich glaube, das reicht für Lindwig. Dann hat er es sich verdient, auf jeden Fall. Dann ziehen wir weiter nach Innsbruck und dann soll es da sein. Karl braucht einen Sieg, den hat er verdient. So wie er vielleicht dann heute, wenn er sich wirklich dann auch bei den wieder schwierigeren Bedingungen durchsetzt als Norweger. Dann hat das wirklich auch sich heute richtig erarbeitet. Also zwei so Paradeflüge. Ja, da geht's da. Ich glaube, dass der noch besser war als der erste Durchgang. Da siehst du schon, keine minimale Korrektur nötig. Hei, 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 ist hier Alarm, du. Und es tritt genau das ein, was man vermutet hat vor dieser Tournee. Es wird verschiedene Tagessieger <lacht> geben. Es wird Wahnsinn. unglaublich spannend. Ja, ein bisschen danach, also kriegt ihr auch 18 Ja, das ist, der hat zu viel Vorsprung gehabt und bekommt 6,8 Aber der Punkte Computer umtauf. sagt, er hätte zur Führung 136,5 springen müssen. Und er ist 136 gesprungen. Er kriegt bessere ja, Noten kriegt als die Durchschnittswerte. Punkte oben drauf ja. für den Wind. Bei Und Geiger waren es. Der Sieger heißt Marius Lindwig. Glückwunsch, wirklich echt.